வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஜே கே நோட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது டான்செட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷன் சப்ஜெக்டில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கான சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஒரு பத்து கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த செகண்ட் பார்ட்டில் ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இன் அன் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் த ரிஃப்ராக்டிங் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த கிளாடிங் மெட்டீரியல் ஷுட் பி ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்டிக்கல் ஃபைபரை பொறுத்த வரைக்கும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் ஆப்டிக்கல் ஃபைபரில் கோர் அண்ட் கிளாடிங் ரெண்டு மெட்டீரியல் இருக்கும் கோர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாடிங் இருக்கும் சரிங்களா இது ரெண்டுத்தோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கோரோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் ஒன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் கோரோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதாவது என் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கிளாடிங்கோட அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா கோரோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கிளாடிங்கோட அதிகமாக இருக்கும் அதாவது என் ஒன் வில் ஆல்வேஸ் பி கிரேட்டர் தென் என் டூ சரிங்களா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ஃபைபரோட ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் இந்த கொஸ்டினில் கேட்டுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இன் அன் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த கிளாடிங் மெட்டீரியல் ஷுட் பின் கேட்டுருக்காங்க அதாவது கிளாடிங்க கோரோட கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா கோரோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கிளாடிங்கோட அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த கொஸ்டினில் கேட்டுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிளாடிங்க கோரோட கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என் டூட வேல்யூ லெஸ்ஸர் தென் என் ஒன் சரிங்களா ஜஸ்ட் இந்த ஈக்வாலிட்டி சிம்பிளை ரிவர்ஸ் பண்ணி போடும்போது கிளாடிங்கோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கோரோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் விட கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் வரக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் தட் ஆஃப் த கோர் சரிங்களா ஆப்ஷன் த்ரீ தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் அடுத்த கொஸ்டின் ஃபைபர்ஸ் ஹவ் நியூமெரிக்கல் அப்பாச்சர் என்ஏ இன் த ரீஜன் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைபர்ஸ் வித் ஹையர் நியூமெரிக்கல் அப்பாச்சர் வேல்யூஸ் ஜென்ரலி எக்ஸிபிட் அதாவது ஃபைபரோட நியூமெரிக்கல் அப்பாச்சர் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்ல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு ஆப்டிக்கல் ஃபைபரோட நியூமெரிக்கல் அப்பாச்சர் ஹையராக இருக்கும்போது அந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் வரக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஃபோரில் இருக்கிற கிரேட்டர் லாசஸ் அண்ட் லோ பேண்ட் வித் நியூமெரிக்கல் அப்பாச்சர் அதிகமாக இருக்கும்போது லாசஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பேண்ட் வித் அது வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் வரக்கூடியது ஆப்ஷன் ஃபோரில் இருக்கிற கிரேட்டர் லாசஸ் அண்ட் லோ பேண்ட் வித் அடுத்த கொஸ்டின் இன் ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷன் The losses in optical fibers can be caused by A. Impurities B. Micro-bending C. Attenuation in glass D. Step-through index operation So, all caused by I will tell you, 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 Impurities in the losses are going to be That is micro-bending Fibers are bent on the other side You will have a loss of the race That's why optical fiber is a loss That's why attenuation in glass Attenuation is a loss That's why we have a loss of the other side That's why we have a loss of the other side That's why we have a loss of the other side That's why we have a loss of the other side That's why we have a loss of the other side That's why we have a loss of the other side That's why we have a loss of the other side A glass fiber has refractive indices of 1.5 and 1. Assuming C equal to 3 into 10 power 8 meter per second, the multipath time dispersion will be. In the question, we have a glass fiber that is called refractive index 1.5, 1 and 1. That is called C, that is velocity of light in free space, that is 3 into 10 power 8 meter per second. Multipath time dispersion. அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மல்டிபாத் டைம் டிஸ்பர்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா மல்டிபாத் டைம் டிஸ்பர்ஷன் சரிங்களா ஷார்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எம்டிடின்னு சொல்லுவாங்க மல்டிபாத் மல்டிபாத் டைம் டிஸ்பர்ஷன் சரிங்களா இதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஒன் டிவைட் பை என் டூ இன்டூ டெல்டா என் டிவைடட் பை சி இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபாத் டிஸ்பர்ஷன் கண்டுபிடிக்கூடிய ஃபார்முலா இதில் என் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என் டூவோட வேல்யூ ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி டெல்டா என் டெல்டா என்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் போட்டால் உங்களுக்கு கிடைக்கூடாது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் டெல்டா என் சொல்லும்போது டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது என் ஒன்னுக்கும் என் டூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா அடுத்தது சியோட வேல்யூ ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இன்டூ டென் பவர் எயிட் 
மீட்டர் பெர் செகண்ட் சரிங்களா மல்டிபாத் டைம் டிஸ்பிளேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் இன்டூ டெல்டா என்னோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ இன்டூ டென் பவர் எயிட் வரும் சரிங்களா இந்த த்ரீயும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டால் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரும் இங்கே டினாமினேட்டில் இருக்க டென் பவர் எயிட் நியூமினேட்டில் போகும்போது இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் எயிட்டாக மாறும் சரிங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வரும்போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் நைன் எழுதிக்கலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் சொல்லும்போது அது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நானோ செகண்ட் சரிங்களா ஓகே இந்த மல்டிபாத் டைம் டிஸ்பிளேஷனோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ் பெர் மீட்டர் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நானோ செகண்ட் பெர் மீட்டர்னு வரும் இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷனாக இருக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏல இருக்கிற டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நானோ செகண்ட் பெர் மீட்டர் அடுத்த கொஸ்டின் ஏ சர்டன் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் ஆஸ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கிளாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ அண்ட் தட் ஆஃப் கோர் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இட்ஸ் நியூமெரிக்கல் அப்பாச்சர் வில் பி இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபார்முலா பேஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அதுல ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கிளாடிங் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோனும் கோரோட வேல்யூ வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சொல்லியிருக்காங்க நியூமெரிக்கல் அப்பாச்சர் கேட்டிருக்காங்க அதாவது என்ஏன்னு சொல்லக்கூடிய நியூமெரிக்கல் அப்பாச்சர் கேட்டிருக்காங்க நியூமெரிக்கல் அப்பாச்சரோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா என்ஏ ஈக்குவல் டு என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் வரும் சரிங்களா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நியூமெரிக்கல் அப்பாச்சரோட ஃபார்முலா நார்மலி பார்த்தீங்கன்னா கோரோடது என் ஒன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் கிளாடிங்கோடது என் டூனு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற வேல்யூ வந்து ஹையர் வேல்யூ போடணும் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கிளாடிங் என் டூன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோனு வரும் அதுக்கப்புறம் கோர என் ஒன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைன் வரும் சரிங்களா ஆனால் இந்த ஃபார்முலா போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற வேல்யூ வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ தான் வரும் சரிங்களா அப்பச்சோட ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர்னு போட்டாலுமே ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற வேல்யூ வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்கணும் அந்த வேலை பார்க்கும்போது இப்போ கிளாடிங்கோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ அதுதான் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போடணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஸ்கொயர் சரிங்களா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் வரும் சரிங்களா இப்போ இங்க என்னோட வேல்யூ அப்படியே ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஸ்கொயர் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் நெகட்டிவ் வேல்யூ ஸ்கொயர் எடுத்துன்னா நம்மளுக்கு காம்ப்ளக்ஸ் வேல்யூ வரும் சரிங்களா அப்படி வரக்கூடாது நியூமெரிக்கல் அப்பர்ச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு வேல்யூல எந்த வேல்யூ அதிகமா இருக்கும் அந்த வேல்யூவை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதிட்டு மைனஸ் போட்டு அடுத்து இருக்கிற வேல்யூ அதாவது செகண்ட் வேல்யூ எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணி போடணும் சரிங்களா அந்த வேலை பார்க்கும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் வரும் அடுத்த ஸ்டெப்ல ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கூடாது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன் சிக்ஸ் வரும் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கூடாது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் வரும் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கூடாது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் வரும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கூடாது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ வரும் சரிங்களா ஸோ நியூமெரிக்கல் அப்பாச்சரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஃபோர்ல இருக்கிற ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் அடுத்த கொஸ்டின் த யூஸ் ஆஃப் அண்ட் அவலஞ்ச் போட்டோடைய டிடெக்டர் இன் ஃபைபர் ஆப்டிக் ரிசீவர் ரிசல்ட்ஸ் இன் இந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா அவலஞ்ச் போட்டோடைய டிடெக்டர் அதாவது ஷார்ட் ஃபார்ம்ல ஏபிடின்னு சொல்லுவாங்க அவலஞ்ச் போட்டோடைய டிடெக்டர் வந்து ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் ரிசீவர்ல யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பிஹேவியர் ஆகும் அதாவது என்ன யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்கறாங்க ஏபிடியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஆப்டிக்கல் ரிசீவர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரிசீவர்ஸ் இருக்கும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பின் டயோட் பேஸ்ட் பின் டயோட் பேஸ்ட் இருக்கிற ரிசீவர் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஏபிடி அவாலஜி போட்டோ
10 nanometer spectral width. The total signal spread accrued at the end of a fiber span of 100 kilometer length would be. So, this is the length of the question. What is the data we have to do? What is the data we have to do? We will discuss the standard single mode fiber. This is the dispersion. Minus 16 picosecond per nanometer into kilometer. This is minus. If you have any option, you can use minus. So, you can use minus. If you look at that, the light transmission is there. The wavelength is 1550 nm. The laser is spectral width. That means 10 nm. If you look at the fiber length, it is 100 km. If you look at the same thing, what is the same thing? The total signal spread. The total signal spread is the same thing. Total signal spread அது கண்டுபிடிக்குத்தான் formula பத்திக்குனா Total signal spread கண்டுபிடிக்குத்தான் formula பத்திக்குனா Dispersion அதாது Dispersion ஓட value Multiply by Distance அந்த Fiber Optic Cable ஓட Distance Into Spectral Width அந்த Laser Source ஓட Spectral Width இந்த மூனுத்தி multiply பண்ணா உங்களுக்கு கடைக்குடைது பாத்திக்குனா Total signal இந்த மூனுத்தி மல்டிலைப் பண்ணாம் உலை கடைக்குடைது பாத்தினா Total signal spread ஆருக்கும் பிரச்சின் குடுத்திருந்து பாத்திக்குனா 16 picosecond per nanometer into kilometer into distance பாத்தினா 100 kilometer spectral width பாத்தினா 10 nanometer சரிங்களா இது பிராப்பலாயிருது முது பாத்தினா இது பிராப்பலாயிருது முது 16 picosecond divided by nanometer into kilometer into 100 kilometer into 10 nanometer வரும் சரிங்களா இந்த kilometer உன் kilometer cancel out ஐடும் அதை வேறு இங்கு nanometer உன் nanometer cancel out ஐடும் cancel out ஐடும் உங்களுக்கு கடைக்குடைப் பாத்திக்குனா 16 into இந்த 100 யும் இந்த 10 யும் மட்டிலிப் பண்ணாம் உங்களுக்கு கடைக்குடைப் பாத்திக்குனா 1000 வரும் சரிங்களா அப்படும் பிக்கும் செய்க்கின் அப்படியும் வந்துரும் சரில பிக்கோசக்கன் நான் 10 power minus 12 வரும் சரிங்களா அடுத்தது பாத்தின் 10 power 3 into 10 power minus 12 இதுக்கு என்ன வரும் நான் வந்துரும் அதாது 10 power minus 9 வந்துரும் 16 into 10 power minus 9 seconds வரும் அது பாத்தின் 16 nanosecond வரும் சரிங்களா அப்பு total signal spread அப்பு total signal spread குடுத்திருக்குரை data வைச்சி total signal spread பாத்திக்கு நான் உங்களுக்கு கடைச்சியது பாத்திக்கு நான் 16 nanosecond வரும் அதது total signal spread பிருத்து வருக்கு formula dispersion into distance into spectral width laser ஓட spectral width இத மூனுத்தி மட்டிலிப் பண்ணி கடைக்கிறதாம் பாத்திக்கு நான் total signal spread சரிங்களா so valueலா subject பண்ணும் உங்களுக் கடைச்சியது பாத்திக்கு நான் 16 nanosecond இந்த குச்சியான் கலடான் option option 4ல இருக்கு 16 nanosecond அடுத்த குச்சின் The number of longitudinal laser modes is dictated by the in the fabriparat cavity laser la number of longitudinal laser modes on the either depend on the other one get going to the other one all option to get out of the cavity gain and confinement layers and to get the government cavity gain and width of active layer okay are the government option three like cavity gain and length of active layer okay இந்த Fabric Preparat Cavity Laser பொருத்திருக்கும் Number of Longitudinal Laser Modes பாத்திருக்கும் இது எல்லாத்திமே depend பண்ணிருக்கும் சரிங்களா இது எல்லாத்திமே depend பண்ணிருக்கும் அதனால் இந்த குச்சின்கான் கர்ட்டன் option அவருக்குடைய பாத்திருக்கும் option 4ல இருக்க all of the above அடுத்த குச்சின் the use of an pin photodiode detector in a fiber optic receiver results in fiber optic receiverல pin photodiode use பண்ணம் போது detector use பண்ணம் போது எப்படி இருக்கும் அப்படி Decreased Sensitivity and Increased Bandwidth சரிங்களா இருக்கிறேன் டிஸ்கச் பண்ணிருந்தும் Fiber Optic Receiver அப்பொருத்தாரிக்கும் வேண்டு Type of Photo Detector கும் உன்னும் பாத்திக்குனா APD Avalage Photo Detector அதுக்கப் பரம் பாத்திக்குனா Pin Diode சரிங்களா இந்த ரெண்டுத்திலுமே பாத்திக்குனா Sensitivity அதிகமா bandwidth பொருத்துருக்கும் பாத்தினா 2 மே வந்து increased bandwidth ஏதா இருக்கும் so இந்த வகில் இதனா உங்களுக்கு concept based MCQ கட்டாங்கனா அதுக்கு answer பண்ணிரலாம் இந்த குச்சினுக்கு கரட்டான் answer வருக்குடுது பாத்தினா option 3ல வர decreased sensitivity and increased bandwidth option 3 தான் இந்த குச்சினான் கரட்டான் option 
அடுத்த கொஸ்டின் இஃப் ஸ்டாண்டர்ட் சிங்கிள் மோட் ஃபைபர் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் லைட் டிரான்ஸ்மிஷன் அட் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ நானோமீட்டர் வித் அன் அட்டனேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டிபி பர் கிலோமீட்டர் த டோட்டல் ஸ்பேன் லாஸ் ஃபார் எ ஃபைபர் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் லென்த் வித் கனெக்டர்ஸ் அட் த எண்ட்ஸ் ஹேவிங் லாஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிபி ஈச் அண்ட் ஸ்பிளைஸ் அட் த சென்டர் வித் லாஸ் ஆஃப் ஒன் டிபி உட் பி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லென்த்தியான கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சிங்கிள் மோட் ஃபைவ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க அதோட லைட் டிரான்ஸ்மிஷன் வேவ் லென்த் பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ நைனோ மீட்டர் சரிங்களா இந்த வேவ் லென்த் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளம்லயும் யூஸ் ஆகாது ஜஸ்ட் ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனா கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அட்டினேஷன் கோஎஃபிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டிபி பர் கிலோமீட்டர் அதாவது ஆல்ஃபா அட்டினேஷன் கோஎஃபிஷன் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டிபி பர் கிலோமீட்டர் டோட்டல் ஸ்பேன் லாஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் ஸ்பேன் லாஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க லென்த் ஆஃப் த ஃபைபர் பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் சரிங்களா அடுத்தது இதில் சொல்லியிருக்கிறது அடிஷனாக சொல்லியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எண்ட்லேயும் வந்து கனெக்டர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு எண்ட்லேயும் கனெக்டர் இருக்கு அதோட லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிபி சரிங்களா அடுத்தது ஒரு ஸ்பிளைஸ் அதாவது ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் லென்த் இருக்கிற ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ல சென்டர்ல ஒரு ஸ்பிளைஸ் அதாவது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்பிளைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ் வந்து ஒன் டிபி இருக்கு சரிங்களா இதை வந்து ஃபார்முலாவும் போடுறதுக்கு பதிலா ஒரு சின்ன டயக்ராம வரையும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஜஸ்ட் ஒரு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் எடுத்துப்போம் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ல இதோட டோட்டல் லென்த் டோட்டல் லென்த் பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க இதுல போத்து எண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கனெக்டர் யூஸ் பண்ணிருக்கா சொல்லியிருக்காங்க போத் எண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கனெக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கனெக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு எண்டிலும் ஒரு கனெக்டர் யூஸ் பண்ணிருக்க அசியம் பண்ணுவோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா லாஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிபி இந்த பக்கம் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிபி இந்த பக்கம் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிபி வரும் சரிங்களா அடுத்தது ஒரு ஸ்பிளைஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க ஸ்பிளைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல இருக்க மாதிரி அசியம் பண்ணுவோம் இதுல அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ல சென்டர்ல ஒரு ஸ்பிளைஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கா சொல்லிருக்காங்க அதுல இருக்கிற லாஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒன் டிபி சொல்லிருக்காங்க சரிங்களா இப்ப டோட்டல் ஸ்பேன் லாஸ் அதாவது இந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ல எவ்வளவு லாஸ் இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அட்டனேஷன் கான்சன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டிபி பெர் கிலோமீட்டர் இருக்கு அப்ப டிபி பெர் கிலோமீட்டர் டோட்டல் லென்த் பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இருந்தால ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்டு ஹண்ட்ரட் அதாவது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு இருக்கிற அட்டினேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சரிங்களா அப்ப ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட் ஹண்ட்ரட் ஆயிடும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கனெக்டர்ல இருக்கிற லாஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பிளைஸ் அதுல இருக்கிற அட்டினேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒன் டிபி சரிங்களா இப்ப இதுல ஆட் பண்ணும்போது பாத்தீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட் ஹண்ட்ரட் போடுவோம் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஒன் இது பாத்தீங்கன்னா டூ கிடைச்சிடும் உங்க மொத்தமா ஆட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டூ டிபி வரும் சரிங்களா ஸோ டோட்டல் ஸ்பேன் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஸ்பேன் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ டிபின்னு வரும் சரிங்களா இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் வரக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் த்ரீல இருக்கிற டுவெண்ட்டி டூ டிபி இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எல்லா கான்செப்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பரே